Ano po yung nakikita pinikita yung mga alaraw na ito? Pinikita ko? At kahit selfie, yeah, mahusay, napakagaling. So napaka-universal ng salitang selfie sa atin. Kahit na mga hayop ang naka, nakapresenta dyan, ay alam natin selfie ang aking pinutupon. Saan pa nang galing ang salitang selfie? So ang salitang selfie, uh, ayon sa Oxford English Dictionary, is a photograph that one has taken of oneself, typically with a smartphone or webcam, and usually uploaded to a social media network. So, dito pa lang may kita na natin ang mga katangian ng salitang selfie. Uh, Unang-una sa lahat, kailangan nandun ang sarili mo sa litrato na yan. Pero sa definition pa lang na ito, ay may kita na natin na nakaupit ang teknolohiya sa ating lika. Ito ang progreso ng uh, mga salita ayon sa history, historia. So ito ay kinuha galing sa Google Trends. Ang iPhone ay na-invento noong 2007 at may kita natin dito at may simula siyang packet ng packet every year. At, uh, slow. Uh, at nang lumabas ng mga smartphone, doon lang naging uh, sumikat ang Facebook uh, sa mga tumagamit dito kasi ang mobile smartphone ang nag uh, ang nag-allow nito para sumigat. No? Pero ang selfie, hindi mo magagamit sa pinakaunang iPhone. Ang pinakaunang iPhone ay wala pang front-facing camera. So, ang iPhone 4, ang pinakaunang smartphone, ang pinakaunang iPhone, na may front-facing camera. And, ang pinaka ang pangunahing takaforma para mag-post na malitrato, ay hindi Facebook, kundi Instagram. At may kita natin dito ang progreso ng uh, paggamit ng salitang selfie. At bago pa, before 2013, ay hindi siya nagagamit ng madalas. At pagdating ng 2013, naging word of the year siya dahil sa napakaraming taong magagamit ito. Okay, so tignan natin ng mabuti ang, ang graph na ito and sa pangkwe. So may kita natin na bago pa ma-officialize ang salitang selfie ay napakarami ng taong gumagamit ito. At to isang conflict. Okay, ito naman ang relative uh, usage, word usage ng salitang selfie uh, sa Pilipinas naman. So may kita natin dito na kung kaya sa ibang bansa ay napaka-aktibo natin sa paggamit ng selfie sa search, sa Google search results. And uh, totoo nga naman sa susunod na slide ay may kita natin na tayo ay tinawag nilang uh, selfie capital of the world dahil nanguna tayo sa number of selfies per uh, population. So may kita natin dito ang epekto ng uh, salita, ng teknolohiya sa lipunan. Next okay, so balikan natin ang definition ng selfie. Ang Oxford English Dictionary ay hindi idinidita kung ano ang, ang definition ng selfie. Uh, Pagtus, ito ay iniilarawan lamang ng Oxford. Um, ang salitang selfie ay tumutukoy sa isang konsepto. At ang konsepto ang tumutuko ng salita. At itong cycle na to ang tumutuko ng kung paano natin ginagamit ang mga salita sa ating lipunan. Okay. So, very quick, kinakita natin ang paano nagkakapektuhan ang wika, lipunan at teknolohiya. Nakita natin kung paano nabago ng teknolohiya, ang lipunan, ang lipunan ng wika, at ang wika ng lipunan. So ngayon, uh, uh, Alright. So, tatalakayin ko ang Filipino wika at sa Filipino teknolohiya at kung bakit tayo nauhuli sa larangan ng ganong teknolohiya dito sa Pilipinas. Okay. So, ako nakapagtapos ako ng aerospace engineering uh, sa Japan. And sa Japan, meron silang tawag dito. Ang tawag nila dito ay uh, Koku Uchu Kogaku. Eh dito sa Pilipinas, wala wala tawag, wala tayong tawag sa aerospace engineering. 
Ah, uh, pwede natin tawagin na Mene ni ko, pangkalawa ko ng tingin ni Ria. And ang reaction niyo ay natatawa. Pero hindi ba make sense yan? Hindi ba ganun lang talaga dapat ginagawa ang salita? Pinagbubuo at pagdinitiket ang kung ano-an ng salita na walang uh, inherent meaning. So ang mouse, ang computer mouse na alam natin, bakit siya pinahok ng mouse? Dahil lang ito na kamukha yung buntot ng daga ang mouse ng computer. Uh, pwede natin isipin na nakakatawa ito, pero ito ang nangyari at ito mismo ang ginawa ng mga dayuhan sa ating computer mouse. Alright. Ganun din sa bugs, computer bugs. Bakit nangawag ng bug ang computer bug? Uh, dahil dito ay ang mga sinapunang computer dati ay gawa sa mechanical na, na computer at pag may nakapasok dito na insekto ay hindi nagagana yung uh, computer na yun. So dito nang galing yung bug na salita. And pag tingnan natin pabalik, nakakawa siya. Pero napaka simple at napaka straightforward ng paggawa yan ng salita. So ang computer, hinihiram na natin yung salita na yun sa Amerika. And similarly, ang Japan din, hinihiram nila lang yung salita na computer sa, sa US. Pero pag isipin natin paano binuo ng US ang salitang computer, ay ginamit lang nila ang salitang meron na sila, which is compute, at direktuhan lang nila ng part para maging computer. So paano pa ang computer, meron silang konsepto ng pag-compute, kahit walang computer, di kamay at uh, manual processing. So, bakit pa natin kailangan humiram ng mga salita? Kung lahat naman ang salita ng teknolohiya ay nakapasin lang sa mas simple salita. So, nandito lang ang Internet of Things, ang blockchain, ang machine learning, and so on. So, may kita nyo, napakasimple lang ang mga salita ito. Pero yung teknolohiya nito ay napaka-sophisticated at napaka-cutting edge. So, aside from uh, pag-disenyo at pag-buo ng mga intensyon ng teknolohiya, ang pinaka-importan ni Akbang sa paggawa ng teknolohiya ay ang pag-invento ng pangalan nito. So, kung walang pangalan ng teknolohiya na yun, hindi siya magigamit, at kung hindi siya magamit ng lipunan, ay hindi siya magiging mahalaga sa lipunan. And later on, ayun na, so bakit pala lagi tayong umaasa sa ibang bansa para sa ibang teknolohiya? Ang mga trade systems natin ay pinukuha lang natin, na-outsource lang natin sa ibang bansa, tulad yung trade systems. Eh, pwede natin balikan nung, ang dahilan ng wika, dahil wala na tayong tawag para dito. So sa Japan, meron silang tinatawag na Chikatetsu, which is subway system. Uh, ibig sabihin nito, meron silang dedicated word para sa subway. Ganun ka importante yung subway para sa kanila. Kaya ginawa nila na sa'yo yung salita. Kung tayo, hindi siya ganun ka importante, bakit natin siya gawin, gagawa ng salita? So yun lang ang nangyayari. Ina-outsource lang natin yung, yung machinery sa Japan o kaya sa ibang bansa. Okay. Isa pang question ay, bakit wala tayong lokal na industriya dito sa Pilipinas? So, ano yung makapansin nyo sa mga sumusunod na mga kumpanya? Toshiba, Samsung, tsaka Huawei. Ito ay nasa native language ng kanilang pinagmulan. So, Toshiba ay Japan, Samsung ay Korea, and Huawei ay China. So, may kita natin dito na pinakahalaga nila ang paggamit ng wika sa pagbuo ng teknolohiya at itong cycle na to, ang feedback loop na to, ang, 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 ang tumutulong sa kanila para bumuo at gumawa ng makabuluhang teknolohiya na gagamitin ng mga tao sa buong mundo. At huling katulungan ay bakit mayroong brain drain sa ating mga engineero at siyentista? Ano ba ang wika na ginagamit nila sa mga klase nila sa universidad? Filipino ba? 
Hindi. Ito ay karamihan ay Ingles. So kapag tinuruan tayo ng Ingles, pag natuto tayo ng engineering o kaya ng science ng Ingles, ang utak natin ay nakokondisyon na gamitin siya sa Ingles. At ang nangyayari dito ay nagkagamit lang natin ng mga at kaalaman na to sa abroad kung saan Ingles ang pangunahing lingwake. At buwakalik dito yung uh, dahilan na wala tayong lokal na industriya kasi yun nga, panay Ingles yung uh, mode of instruction natin sa universities. So yun nga, tayo sa teknolohiya dahil nahukuli tayo sa wika. Paano natin sa search learn to? Okay. So isa pa sa ehemplo, ang mga sahilitang ini-invento natin ay ang mga para sa atin. So isang magandang example ay ang kanin. Dito sa Pilipinas, uh, napakarami nating salita para sa kanin. Merong pag nasa farm pa siya, ng paray, hiling bigas, ni sinahing, and so on. Ito, bakaw, nag, dugaw, kahanin. Napakalami, napakalami natin sa ito para sa kanin dahil napaka-importante nito sa ating lipunan. Kaya bakit wala tayo sa ito para sa mga terminong pang agham o kaya pang teknolohiya? Okay. So, paano nga ba mag-invento ng sa ito para sa teknolohiya? Balikan natin lang ang sinabi ko kayo na tungkol sa salita at konsepto. So, nakikita yun sa screen ay 1, 2, 3, 4, 5. Pwede ko rin siyang basahin bilang each me, san yun, go. Pwede ko rin siyang basahin bilang a, do, twa, kat, sign. Pwede rin, pwede rin siyang basahin bilang dot, dash, 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 dot, dot, dash, 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 dot, 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 dash, dash, dot, 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 dash, and dot, 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 dot. So, ito ay lahat ay iba-ibang pagbigkas ng iisang konsepto lamang. Pero mas makabuluhan ito <coughs> dahil nga nasa sarili natin nga. Okay. <coughs> so, ang background ko kasi ay electronics engineering. So, bibigyan ko kayo ng crash course about uh, transistors. So, ito ay isang transistor. This is a transistor. Uh, this is, the transistor is made of silicon, the three parts, the emitter, the collector, and the base. The collector current is proportional to the base current by the gain, and the output voltage is dependent on the input voltage, gain, and collector's resistance. So, very technical siya. Pero, bakit hindi pa yun natin ituro ito gamit ang ating sa'yo hindi ka? So, sumaro ito ngayon. Transistor. Para ana sa isa taon. Transistor. Ang transistor ay gawa sa silicon. Ito ay may tatlong parte. Ang emitor, ang collector, at ang base. Ang korenteng collector ay proporsyonal sa korenteng base ayon sa dubo. At ang pinabotong voltahe ay nakadependent sa nasa long voltahe, tubo, at resistensyang collector. So ganun lang kadali gumawa ng salita para sa engineering mo, engineering yan. At yan ito lang kadali, ituro sa inyo ang, ang konsepto ng transistor. Kaya bakit napakahirap na gamitin ang, ang Pilipino bilang pangunahing lingwahe sa pagkuro? Okay. Ngayon, paano naman ito na-apekto ng teknolohiya natin? So, ngayon, karamihan sa inyo ay mga computer science majors, paano natin ma-apply ito sa pagkawa ng mas makabuluhang teknolohiya sa Pilipinas? Uh, <clears throat> so ako pala, from Haraya, and gusto namin uh, tugunan ang tanong na ito. Paano natin ituturo ang robotics sa Pilipinong estudyante? So ang kasagutan namin is to uh, ay pagturo nito gamit ang Filipino language. Okay, so ganyan itong itsura na. Uh, tinatawag namin ka, program ng lengwari pang program. At ang uh, ehemplo dito ay may tayo sa kanan. Uh, <clears throat> so, hindi siya, na, hindi siya na mabasa dyan. 
uh, uh, dito. Pero nang sunat lang dyan ay uh, imaneo. Tapos sa loob ng tatlong segundo ay umabante at lumiko. At pagkatapos ng tatlong segundo ay humito at iparada. So ganun pa simple ang programming language na minumuo namin. At bakit namin pinili ang Filipino bilang tuturo? So one, natural siyang may indihan. So kinuwento ko sa inyo parang paano umanda yung kotse. Napaka-natural at straightforward at simple ang Filipino language bilang pagturo. Pag naiintindi nila, mas madaling matutunan, mas madaling maisip. At pinaka-importante ay natural na imas dinaimas natural na may isa sa buhay ang kayo lang natutunan. Okay, so alam niyo ba ang 2018 Words of the Year? Uh, New Words of the Year last year in the Pilipinas? Ito ay ang top ng ito ay fake news at ang pangatlo ay Ben Bakcha. So, napangaraming sinasabi nito at nabuhat sa ating lipulang ngayon. Pero kung tingnan natin ang salitang top ng Ginawa lang ito noong 2016 at napaka-simple lang ang pagbuo nito. Galing sa Cebuano words na tok tok, which is to knock, at hang yong is to bleed. Ganito na madali gumawa ng salita, ng bagong salita. Kaya bakit ayaw natin gumawa ng bagong salita na pang uh, progreso kaysa sa ano, karahasan at kasamaan at ngayon, patay. Kaya kung ganun na madali gumawa ng salita, ano ang gusto natin maggawin? So, gusto ba natin magkari ang karahasan at uh, violence at kung ano pa? Kung gusto natin magkari ang progreso, scientismo at uh, inherism, inherinia. Okay, so isa ito sa pinakapaguritong quote na isinali ko sa Pilipino. Ang pinagsiguradong para ng pagkula sa pinagbabasan ay ang pagbuo nito. So kung ano ang gusto nating marating in terms of technology, teknolohiya, ay kaya-kaya natin gawin. At para gawin yun, kailangan natin mag-invento, gumawa ng mga salita, at uh, gumawa ng mga invention. Okay. Isa pang quote from Jose Rizal, ang hindi marunong at mahal ng sariling wika, daig pa ang hayo at malat sa mesta. So, paano ba ang mahalin ang sarili ni Ika? So, paano ka ba magmahal ng tao? So, dapat ingatan natin, alagaan, at protektahan. At para sa wika, para gawin ito, kailangan natin gamitin araw-araw at uh, kahit saan tayo pumunta. Sa universidad, sa, sa labas, o kaya sa laboratorio, o sa industriya. So, tayo lang talaga ang gamit ng wika. Ang salitang sinigang, uh, tayo sa ating natat, ito ang mahalaga sa ibang dayuhan, hindi naman masyado. So, kailangan natin alagaan ang wika sa pamagagitan ng paggawa ng bagong salita at pagpapalaki ng ating vocabulary mo. So, para pagtapos, ano nga pa talaga ang wika? Ang wika ay koleksyon ng mga letra, mga pantig, ng mga, mga tunog. Pero, ako na ang nagsasabi sa inyo na sa sarili, nito, pag hindi lang, ito ay walang say-say. At ito ay nagkakasay-say lamang kapag bigyan natin ng halaga. At magkakahalaga lang siya sa paggamit natin uh, sa araw-araw. Uh, thank you. Sa